இன்னொருத்தங்க ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க பால் சோறு பக்கடா உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்கும் பிடிக்காதவங்க இருக்கவே முடியாது பிஃபோர் மேரேஜ் ஆஃப்டர் மேரேஜ் வந்து அவருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி தான் அவருக்கு வெஜிடேரியன் தோசை ரொம்ப பிடிக்கும் பூரி சா இதெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லை அந்த மாதிரி குக் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு இந்த பால் சோறுங்கிறதெல்லாம் வந்து அப்படியே நான் பூனால வேற அதில் இருந்தேன் பக்கடாவுக்கு எங்கே போக அதனால அதெல்லாம் அப்படியே ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க அம்மாவுக்கு ஊர் சுத்தி பார்க்க பிடிக்குமா எந்த ஊருக்கெல்லாம் போயிருக்கீங்க உங்க பேவரட் பிளேஸ் ஊர் சுத்தி பார்க்க பிடிக்காதவங்க இருக்க முடியாது வீட்டில் வந்து பொழுது இன்றைக்கு வந்து வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது வந்து எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு போரிங் விஷயமா தான் போகும் ஆனால் வந்து அங்கிள் வந்து மாலையில் இருந்ததுனாலையும் பிள்ளைங்களை வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக இருந்ததுனாலையும் வந்து ரொம்ப இந்த பத்ரிநாத் போனேன் கேதார்நாத் போனேன் நார்த் இந்தியாவுக்கு போனேன் அந்த மாதிரிலாம் நான் நார்த் இந்தியாவில் போய் சாமி கும்பிட்டதுங்கிறது வந்து ஒரே பிளேஸ் வந்து காசி மட்டும்தான் மற்றபடியெல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படி தான் போன கிடையாது அடிக்கடி போகிறது பேங்களூர் அந்த பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்கங்கிறதுனால அது வந்து அது மஸ்ட்டாக போச்சு அடிக்கடி போன ஊருன்னு எங்கள் அப்பா காலத்தில் நாங்கள் சின்ன பிள்ளைங்களா இருந்ததுல இருந்து எங்கள் அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ரெக்ரியேஷன் வேணும் வீக்கெண்டோ மந்த் எண்டோ போகணும் அப்படின்னா எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு குற்றாலம் போவோம் குற்றாலம் போவோம் மதுரைக்கு போவோம் மதுரையில் வந்து டிஃபன் மா இது கொரோனா கடையிலையோ எங்கேயோ சாப்பிட்றதுக்கு வாங்கி கொடுப்பார் அதெல்லாம் அது தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து மிகப்பெரிய இது ஒரு காலத்தில் வந்து மதுரையே எங்களுக்கு மாண்டமாக இருக்கும் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஊர் அப்படின்னா இன்றைக்கும் என்றைக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஊருன்னா குற்றாலம் குற்றாலம் வந்து அதனுடைய அருவிகளும் சாரலும் அந்த குளிர்ச்சியும் அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போவும் நாங்கள் வந்து எங்கள் சிஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து இப்போ எங்கள் பிள்ளைங்கள்லாம் பக்கத்தில் இல்லை சிஸ்டர்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து எங்கேயாவது போவோம் ரெண்டு நாளைக்கு இந்த தொலையெல்லாம் விட்டுட்டு போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னா எல்லோரும் சஜஸ்ட் பண்ணுறது குற்றாலம் தான் அது தண்ணி உழுதா உழறியான்னு கூட நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் சும்மா போய் உருண்டுட்டு அந்த கதையை பேசிக்கிட்டு அந்த சலசலப்பும் அந்த அருவி சத்தமும் இருந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி குற்றாலம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க சம்டைம்ஸ் ரொட்டீன் சாம்பார் கூட சொதப்பிடும் இப்படி இருக்கும்போது அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்க சொதப்புன அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை சரியாக்குன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கா அதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ரொம்ப கத்துக்குட்டியாக நான் சமையல் பண்ணும்போது தான் நிறையா சொதப்பிருப்பேன் அந்த பூரால் இருக்கும்போது புளியை ரொம்ப கூட்டியிருப்பேன் எனக்கு புளியை வந்து கம்மி பண்ணி எப்படி இது பண்ணுறதுக்கு கூட எனக்கு தெரியாது அதிரசம் போடுற எங்களுக்கு இட்டு கடை மாவில் அதிரசம் போட்டு கீழே போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சமையலே கற்றுக்காத இந்த டைமில் ஒரு ஆர்வத்தில் செஞ்சது மட்டும்தான் அதை சமையல் கற்றுக்கிட்டா பிறகு சொதப்புனதுங்கிறது வந்து எப்பயாவது ஒரு தடவை பிரியாணியில் தண்ணி கூட்டிருக்கும் குழஞ்சிருக்கும் நம்ம நினச்ச மாதிரி நினச்ச பிரியாணி அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடச்சிருக்காது அதுதான் சாம்பாரில் வந்து புளி கூடி அப்படி போயிருந்துக்காது ஒரு வேளை வந்து புளி குழம்பில் வந்து புளி கொஞ்சம் கூடி அதனால தான் நான் வந்து புளி குழம்பு வைக்கும்போது நிறைய சொல்லுவேன் புளியை கொஞ்சம் கம்மியாக போடுங்க நான் புளிச்சு போடுவக்கூடாது லட்சம் புளி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே நான் செய்கிறதுக்கு காரணம் வந்து அந்த தப்பு வந்திருக்கேன் புளியை நிறையா போட்டு புளி குழம்பு நிறையா போட்டு இது பண்ணி கார் அதுக்கு வந்து என்ன மேனேஜ் பண்ணணும் காரத்தை கூட்டியிருப்போம் பிள்ளைங்க சாப்பிட முடியாமல் போயிடும் பிள்ளைங்களுக்கு வந்து தை சாதத்துக்கு ஒரு புளி குழம்பு வச்சு கொடுத்தோம் இதெல்லாம் வந்து பிள்ளைங்க வளர்ற ஸ்டேஜ் இப்போ அப்படி தப்பு கூட வர வரது கிடையாது நமக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கையில் வந்து எடுத்து ஒரு நம்ம இப்போ நாங்கள் சேனலுக்கு ஷூட்டிங் பண்ணும்போது ஒன்று ரெண்டு சொகப்பல்ஸ் வந்துருக்குது இது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே நிறையா தடவை சொல்லிட்டோம் பட் வீட்டில் நார்மலாக சமையல் பண்ணும்போது சொதப்புறதுங்கிறது வந்து சில சமயம் எண்ணெயை போட்டுட்டு கடுகை போட்டுட்டு மறந்து போய் காய் நறுக்கிட்டு இருக்கோம் அப்போ அந்த எண்ணெயை கீழே ஊற்றிட்டு வேறு எண்ணெயை போட்டு அந்த மாதிரி சொதப்பல் தான் வந்துருக்குமே முடிய சில நேரம் அடுப்பு ஓட்டு இந்த சோறை வச்சுட்டு மறந்து மறந்து போய் ஒட்டி ஒட்டி இருக்கும் அந்த இதுவும் நடந்திருக்கு இப்படி தான் வந்துருக்குமே முடிய இந்த டேஸ்ட் வந்து மாறி அது வராது நம்ம தேங்காயும் கரெக்டாக தான் எடுப்போம் மசால் பொடியும் அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்பூன் வச்சுருப்போம் அந்த ஸ்பூனை மாற்றவே மாட்டோம் நம்ம இந்த மாதிரி அதில் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுனால அது வர்றது கிடையாது 
ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க இவங்க வந்து மற்றதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க உங்கள் ஸ்டடீஸ் இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்க ஸோ நான் சொல்ல வேண்டாம் ஹவு டிட் யூ கெட் த ஐடியா ஆஃப் இன்ட்ரடியூசிங் யுவர் குக்கிங் டேலண்ட்ஸ் அண்ட் டெல் அபவுட் யுவர் பாண்ட் வித் யுவர் டாட்டர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பேங்களூர் தான் எனக்கு அப்போ வந்து வரக்கூடிய ஒரே இடம் ஷீத்தல் வந்து பேங் துபாயிலேருந்து பேங்களூர் செட்டில் ஆன பிறகு ஹரியும் அப்போ வந்து கனடாவில் இருந்தான் அந்த கல்யாணம் ஆகல க கனடாவில் இருந்தான் அதனால் எனக்கு ஒரே போக்கிடம் வந்து அதுதான் அங்குள் வந்து மாதீஸில் இருந்ததுனால எங்கள் அப்பாவே சொல்லுவார் ஷீத்தில் போய் பார்க்க போனியான்னு கேட்பார் எங்கள் அப்போ வந்து நான் ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு வந்து கட்டாயம் வந்து நான் வந்தேன்னா நான் இங்கே பேங்களூர் வந்தேன்னா நான் தான் குக் பண்ணி கொடுத்தேன் ஷீத்தலுக்கு ஷீத்தலுக்கு வந்து உலகத்துலேயே யார் நல்லா குக் பண்ணுறாங்கன்னா அவள் அம்மாவை தவிர யாரையும் அவன் நினைக்கவே மாட்டான் சொல்லுவா நீ நீ எனக்கு சொல்லி கொடுத்ததில் ஏதோ ஹைட் பண்ணி பண்ணி சொல்லி கொடுத்துருக்குற அதனால தான் வந்து நீ செஞ்சால் நல்லா இருக்குது நான் செஞ்சால் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவா அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து இதை நம்ம ஏன் வந்து யூடியூப்பில் போகிறது நம்ம நம்ம ஒரு இது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அவள் தான் சொன்னான் இது திறமைக்கிறதெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் இது வந்து ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது குக்கிங்கில் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்னு வேணால் சொல்லலாம் அது சொல்லலாம் இன்னொன்று ரொம்ப போர் அடிச்சு போய் இருந்தோம் ஆமாம் இது ஒரு திருப்பி திருப்பி எல்லா கடையெல்லாம் போய் பார்த்து திறமையாக இருக்குது திறமையை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப போர் அடிச்சு போய் திரும்ப திரும்ப அம்மாவும் பொண்ணும் என்னதான் பேசுகிறது கட்டாய கமர்ஷியல் ஸ்ட்ரீட்டு கூப்பிட்டு போயிடுவா கட்டாயம் ஏதாவது ஒரு மால் கூட்டி இதுக்கு நான் இது போனேன் அவன் மாப்பிள விட அந்த ரெண்டு மாதத்தில் எங்கெல்லாம் போனாலும் அந்த இடத்தையெல்லாம் என்னை வந்து ஒரு வாரத்துக்கு டெய்லி கூட்டு போயிடுவா சந்தியா வந்து த்ரீ தேர்ட்டிக்கு தான் வருவா நாங்கள் ஒம்பது மணி கிளம்பி போனோம்னா த்ரீ தேர்ட்டிக்கு உள்ள பூரா எங்கள் டைம் தான் அதனால அது எல்லாத்தையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவா எவ்வளோ நாளைக்கு தான் கூப்பிட்டு போக முடியும் அதுவுமே ஒரு டைமில் வந்து போர் அடிக்கும் நான் சொல்லுவேன் இன்றைக்கி எங்கேயாவது வெளியே போக வேண்டாம் சீத்தல் நம்ம வீட்டில் இருப்போம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அப்போ தான் நாங்கள் வந்து ஏன் நம்ம ஒரு குக்கிங் சேனல் ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பேசணும் அப்படி வந்தது தான் இது எனக்கும் அவளுக்கும் இடையில் பாண்டிங் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி அம்மா பொண்ணு உறவுதான் ஒரு ஒரு காலகட்டம் வரைக்கும் தான் அம்மா வந்து பொண்ணை வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டிப்புலாம் கனிவாக மாறிடும் நம்ம பிள்ளைக்கு நம்ம இதை வச்சு கொடுப்போம் மாங்காய் ஊதை வச்சு கொடுப்போம் அதை நான் வச்சு கொண்டு போகிறது கொஞ்சம் இருக்கும் அங்கே போய் வச்சு கொடுக்குறது கொஞ்சம் இருக்கும் சாம்பார் பொடி இருக்குது அம்மா கொண்டு வரட்டா வெங்காயம் கொண்டு வரட்டா வெள்ளை கொண்டு கொண்டு வரட்டா இது எல்லாமே நம்ம பிள்ளைக்கு வந்து பார்த்து பார்த்து செய்கிறோங்கிறத காட்டினோம் நம்ம பிள்ளைக்கு இந்த ஊரையே எடுத்து கொண்டு போயிட மாட்டோமாங்கிற மாதிரி தான் வரும் இது நார்மலாக எல்லா அம்மாவுக்கும் உண்டான தான் அதுதான் எனக்கும் வரும் எடுத்து எடுத்து அவளுக்கு பேக்லேருந்து எடுத்து கொடுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு எத்தனை தான் அடிட்டு வந்துருக்கீங்கன்னு கேட்பான் அதே மாதிரி அவளுமே எந்தெந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்குன்னு லிஸ்ட் வச்சுருப்பா இன்னைக்கு இங்கே போவோம் இன்னைக்கு இங்கே போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அம்மாவை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டி கொண்டு போய் காமிச்சிடணுங்கிற வந்து அவளுடைய வேகம் வந்து நல்லா தெரியும் இப்படி தான் இதுதான் வந்து நம்ம அந்த ஒரு ஐம்பது நாள் அவளை பார்க்காமல் இருக்கிறதுல வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அஃபெக்ஷனை எல்லாம் சேர்த்து வச்சு கொண்டே கொடுக்குறது இது வந்து அந்த அன்பு பரிமாறுறது வந்து அது பாண்டிங் போயிடுச்சு அப்படி தான் அப்படி தான் சொல்லணும் நாங்களும் ரெகுலராக சண்டை போடுறது சண்டை போட தான் செய்வோம் அம்மா பொண்ணு மாதிரி இருக்கிற சண்டைதான் என்ன ஒரு பெரிய சண்டை எனக்கு என்னமோ அது சண்டை மாதிரிலாம் தெரியாது ஆமாம் ரெகுலராக எல்லார் வீட்லேயும் நடக்கிறது தான் அது முன்னெல்லாம் வந்து நான் சத்தம் போட்டால் கேட்பா பயப்படுவா இப்போ வந்து அவளுக்கு திருப்பி பேசுவா ஆமாம் அதுதான் வந்து இப்போ முன்னேற்றம் ஒருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க ஹவு டு யூ ஹேண்டில் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஆர் கிரிட்டிசிசம் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்து நான் வந்து நான் கமெண்ட்டை பார்க்க ஆரம்பிக்கும் போது மோஸ்ட்லி நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் இருக்காது விஷயத்தில் வந்து அதை இது பண்ணிடுவா அவ வரைக்கும் தான் அது வச்சுப்பாங்க அவன் வரைக்கும் உதவ மாட்டாள் பட் சில இது வந்து அவ வந்து என்கிட்ட சொல்லுவா எனக்கு இது கமெண்ட் வந்துருக்குமா அப்படின்னு சொல்லுவா எனக்கு முதல்ல கொஞ்சம் மதம் இது ஒரு பிள்ளைய இந்த மாதிரி ஒரு சொல்லியிருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லி கஷ்டமாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து சரி பெரிய பெரிய தலைவர்களுக்கே வந்து விமர்சனங்கிற பேரில் வந்து நெகட்டிவ் தான் நிறைய வருது ஏன் நம்மளுடைய காடே வந்து இந்த விமர்சனத்துக்கு
அப்போ நம்ம நம்ம ஒரு குக்கிங் சேனல் வச்சுருக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒரு நம்ம என்ன குக் பண்ணுறோமோ அது நிறையா பேர் பார்க்குற மாதிரி வைக்கிறோம் நிறையா பேர் பார்த்தாலே அது விமர்சனம் ஒரு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து மெல்ல மெல்ல புரிய புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு அதை நான் ஹீட்டில் சொல்லுவேன் ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படி தான் வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் நம்ம பிரதர்ஸ் ப பத்து பேர் இருந்தால் ஒருத்தர் நம்ம ரெண்டு பேர் நல்லா ஃப்ரெண்டாக இருக்காங்க ஒருத்தர் நம்மளோட சண்டை போடுறாரு இதெல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யுது அது மாதிரி தான் இது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிட்டேன் ஆனால் ஒன்று கமெண்ட்டு வாசிக்கிறதுக்கு வந்து நான் இது வரைக்கும் வந்து நெகட்டிவ் கமெண்ட்டு என் பார்வை வர வரைக்கும் ஹீட்டு வர மாட்டேன் அவளே தான் அதை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் உண்மை அவன் எனக்கு ஃபோனில் சொல்லி என்ன வருத்தப்பட்டு அதுதான் வந்து நான் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து ஆறுதல் சொல்கிறேன் நான் சொல்லுவேன் மனசு வருத்தமாக இருக்குமா அப்படின்னா அப்படின்னா நான் அப்படி வருத்தப்படுறதுலாம் கிடையாது நான் வந்து ரொம்ப ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனதுனாலையும் இன்னொருத்தங்க கேட்டிருக்காங்க ஒரு ஒரு ரெசிபி ஷூட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுவீங்க ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூ வில் ட்ரை இட் பிஃபோர் யூ ஷூட் அ ரெசிபி நாங்கள் இந்த சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது நாங்கள் முதல்ல வந்து என்ன சொல்லி ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா சிவகாசி சமையல் பேர் வச்சதுக்கு காரணமே வந்து ட்ரெடிஷ்னல் குக்கிங் மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து இப்போ இப்போ ஃப்ரேங்கி போட்டிருக்கோம் சாட்டு மசாலா போடுறோம் என்னென்னவோ இப்போது ஷீத்தில் வந்து நிறையா கேக் வெரைட்டி போடுறா இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் முதல்ல யோசிக்கவே இல்லை ட்ரெடிஷ்னல் இது தான் ட்ரெடிஷ்னல் முருங்கா புளிக்குழம்பு ஆமாம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு செய்கிறதுங்கிறது கிடையாது இந்த ரெகுலர் சமையலுக்கு ஒரு உண்டாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு முதல்ல செய்ய ஆரம்பிச்சு சுக்கா மிளகு ரசம் சாப்ஸு பிரியாணி இது எது எல்லாமே வந்து நம்ம ரெகுலராக குக்கிங் இதெல்லாம் எங்கள் அம்மாவை தூங்கி எந்திரிச்சு செய்யுங்க அப்படின்னா செஞ்சு நம்ம ரெகுலராக குக்கிங்கில் வர்ற ஒரு ஐட்டம் அப்புறம் கீரி முட்டை போட்டோம் ஆமை வடை போட்டோம் உளுந்த வடை போட்டோம் காரா போட்டோம் காரா வடை போட்டோம் முறுக்கு போட்டோம் சீவல் போட்டோம் மிக்சர் போட்டோம் குலோப் ஜாமுன் போட்டோம் எல்லாமே வந்து ரெகுலராக நம்ம தீபாவளிக்கு செய்கிறது பலகாரம் செய்கிறது இது எல்லாமே நம்ம ரெகுலராக செய்யணும் இது எதுக்குமே வந்து நாங்கள் ஹோம்ஒர்க் பண்ணலாம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹோம்ஒர்க் பண்ணது வந்து ஆல்கோவா அதுக்கு தான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும் ஆமாம் நீங்கள் ஒரு இடம் கிண்டிட்டு வந்துருங்க ஒரு லிட்ரு பாலுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னு நம்ம பார்த்துக்கிடுவோம் குவான்டிட்டிக்காக சொன்னது ரெண்டாவது வந்து அவள் ரஸ்மலாய் பண்ணி பார்த்தா ரஸ்மலாய் ரசகுல்லா இது பண்ணி பார்த்தா இந்த மாதிரி ஐட்டம் நம்ம வந்து கடையில் மட்டுமே பார்த்து சாப்பிட்ட ஐட்டத்தை வந்து வீட்டில் செய்கிறதுக்கு நம்ம தயாராகும் போது அது வந்து ஹோம்ஒர்க் பண்ணுறது காஜு கத்தி செஞ்சு பண்ணி காஜு கத்தி இதெல்லாம் வந்து இந்த இந்த மாதிரி அதாவது இதெல்லாம் வந்து செய்ய முடியும் ஆனால் வந்து செய்ய மாட்டோம் அப்படியான ஐட்டம் அதுக்கப்புறம் தான் ஃப்ராங்கி செஞ்சோம் கட்டி ரோஸ் செஞ்சோம் இதுக்கெல்லாம் வந்து அந்த சாஸ் கூட மஸ்டர்ட் சாஸ் வாங்கினோம் இதை வாங்கினோம் அதை செஞ்சோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அதுக்கு பிறகு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த மாதிரி இதுக்குள்ளே உள்ளே வந்தோம் அதனால் வந்து நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷம் வந்து ஹோம் வித்தவுட் ஹோம் ஒர்க்கு அதில் தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கான்ஃபிடெண்ட்டாக கோடா உண்டை போடும்போது சொதப்பிச்சு அது வந்து பிரிஞ்சிருச்சு அதுக்கு பிறகு ஒரு சமயோசிதமாக யோசித்து அந்த அதை மேனேஜ் பண்ணி மற்றபடி வந்து இதுக்கு ட்ரை பண்ணணும்னா நாங்கள் முத முத ட்ரை பண்ணது ஆல்கோவாக்கு மட்டும்தான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணுறது கிடையாது ஹோம்ஒர்க் பண்ணிட்டு சேனலுக்குள்ளே செஞ்சு காமிச்சது எவ்வளோ குவான்டிட்டிக்காக அந்த மாதிரி ஆமாம் இந்த கேள்வி வந்து ஆல்ரெடி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஒரு மாதிரி கிரா உங்களுக்கு கிராண்ட் கிராண்ட் மதராக உங்களுடைய ஜேர்னியை பற்றி சொல்லும்போது உங்கள் பிள்ளைங்க பேர பிள்ளைங்களை பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பட் இவங்க கேட்குற கேள்வி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் மை கொஸ்டின் இஸ் உங்கள் கிராண்ட் சில்ட்ரன் கிட்ட நீங்கள் எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அண்ட் அவங்கள நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக வளர என்னென்ன சொல்லி தர்றீங்க நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக வளர்றதுக்கு வந்து நம்ம சொல்லி கொடுக்கணுங்கிறதே கிடையாது கட்டாயம் வந்து படிக்க வைக்கும்போது ஸ்ட்ரிக்டாக படிக்க வைக்கிறது விளையாட போகும்போது விளையாண்டு வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது கையை கழுவிட்டு உள்ளே வர்றதுன்னா அவங்கவுங்க அம்மா அம்மா இரு மகனாக நல்லா சொல்லி கொடுக்குறா ஷீத்தில் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறா அதெல்லாம் வந்து இதை வந்து நம்ம அந்த நேரம் வந்து அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க பிள்ளைய திட்டாதுமா அப்படின்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது சொல்லாமல் இருக்கிறது தான் வந்து நம்ம பிள்ளைங்களை வந்து நல்லா வளர்க்குறதுக்கு நம்மளும் ஹெல்ப் பண்ணுறோன்னு அர்த்தம் பிள்ளைங்களை வந்து ஒரு கட்டாயப்படுத்தும் போதோ இல்ல
இது நான் வந்து ரொம்ப கடைப்பிடிக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா கார்த்தி தான் வந்து ஐயாமா அப்படின்னு அழுவான் அவனை ஹெல்ப் பண்ணணும் எங்கள் அம்மா திட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் அதெல்லாம் நான் செய்யணும் விட அம்மா சொன்னால் கேட்கணும் கார்த்தி அம்மா வந்து ஒரு நல்லது தான் சொல்லுவாங்க போய் கையை கழிப்பிடியா அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இதுதான் வந்து நான் வந்து அவனுக்கு வந்து நான் கொடுக்குற ட்ரெயினிங் நம்ம வந்து நம்ம அவன் 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 இது போக்குக்கு நம்ம போகமாட்டோங்கிறத வந்து நல்லா புரிய வச்சது இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இன்னொன்று என்ன கேட்டுக்காங்க இல்லை அவங்க நல்லா இந்த மாதிரி நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக வளர்கிறதுக்கு நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணுறீங்க நான் பண்ணு கதை கதை சொல்கிறது அவங்க வந்து அவ அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கூட விளையாடுறதேங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக அந்த இது வந்து அதை விளையாட உட்காந்துருவேன் நான் கொஞ்சம் கூட அதே இது பண்ண மாட்டேன் அந்த மாதிரி செய்கிறது அந்த நேரம் வந்து அப்பா சொன்ன பேச்சு கேட்கணும் அம்மா சொன்ன பேச்சு கேட்கணும் எதிர்த்து போய் என்னன்னு கேட்டு வா கார்த்தி அப்படின்னு அவனை அப்படா தான் அவன் கூட விளையாட வருவேன் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்படின்னா எந்திரிச்சு பேயிடுவாங்க அந்த மாதிரி செய்கிறது வந்து அவங்கள வந்து நல்ல ஹியூமன் பீயிங்காக வளர்க்குறேன்னு நான் நம்புகிறேன் அதே மாதிரி கார்த்தி ஆதி வந்து சின்ன பிள்ளைங்க சந்தியா வந்து பெரிய பொண்ணு அவ அவகிட்ட நான் சொல்கிறது வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் ஆச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசணும் அயமாவுக்கும் ஃபோன் பண்ணி பேசணும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதனால் அவள் வந்து அவள் ஃபோனில் வந்து ஒரு அலாரம் வச்சுருப்பாள் வெனஸ்டேக்கு அலாரம் வச்சுருப்பாள் வெனஸ்டே அயமாவுக்கு தேர்ஸ்டே ஆச்சிக்குன்னு சொல்லி அவள் டுவெல் ஓ கிளாக் ஃபோன் பண்ணுவாள் ரெண்டு பேர்ட்டையும் பேசிட்டு இது பண்ணுவாள் ஸோ தட் இஸ் ஹவு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்ம பிள்ளைங்கள வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஏன்னா ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் பிள்ளைங்க வந்து கொஞ்சம் இல்லை அவங்களுக்கும் சர்க்கிள் இருக்குல்ல ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க காலேஜுக்கு போகிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என் நேரம் உங்கள் ஆட்சி நல்லா இருக்காங்களா அவங்க தாத்தா நல்லா இருக்காங்களான்னு கேட்க மாட்டாங்க நீ என்ன ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்க நீ என்ன இது வாங்கின அவங்களுடைய உலகங்கிறது வேற அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிடணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த அதை வந்து நம்ம பார்த்து ரசிக்கணும் அந்த ரசிக்கிற பக்குவம் இருந்துச்சுன்னா பிள்ளைங்க நம்ம அவங்களுடைய உலகத்தை வந்து சுதந்திரமாக இருப்பாங்க சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அதுதான் நமக்கு வேணும் அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து சந்தியாவுக்கும் ஆச்சிக்கும் ச எங்கள் அம்மாவுக்கும் ஒரு பெரிய இது என்னென்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே மாதிரி டேஸ்ட்டு ரெண்டு பேருக்கும் சாண்ட்விச்சஸ் பிடிக்கும் பர்கர் பிடிக்கும் ஐஸ்கிரீமு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் இதெல்லாம் ஸோ அதனால் ரெண்டு பேரும் வாங்கி சாப்பிடுவாங்க அந்த இதில் வந்து அவங்களுக்குள்ள அந்த அந்த டைம் நான் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணவே மாட்டேன் நிறைய ஆட்டிடியூடுமே கொஞ்சம் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப நேர்மையாக இருக்கும் வீட்டிலையும் இப்படித்தான் இருப்பீங்களா இந்த கேள்வி இப்படி ஆன்சர் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்து அடுத்த கேள்வி கேட்கறேன் உங்க கேட்டு வீட்லயும் இப்படிதான் இருப்பேன் நீங்க என்னுடைய பிளாக் வாசிங்கன்னா தெரியும் கிருஷ்ணன் கூட பேசுற மாதிரிதான் என்னுடைய எல்லா கட்டுரைகளுமே கட்டுரைகளே பெரிய பெரிய டாபிக்கே வந்து அவ கூட பேசுற மாதிரி பண்ணா தான் எனக்கு வந்து கரெக்ட் சேனல்ல போற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃப்ளோ கரெக்டா வரும் ஃப்ளோ கரெக்டா வரும் அதில் வந்து சில சமயம் வந்து என்ன பேசுனியா மைக் கிடச்சா அவங்க முழுங்கிட்டியா மைக்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரிலாம் கிருஷ்ணன் கேட்குற மாதிரி என்ன கிண்டல் பண்ணுற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் நான் எழுதுவேன் அது அது வந்து இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் அந்த காமெடியாக இருந்தால் தான் என் மனசு லைட்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர்ங்கிறது வந்து என் மனசு வந்து எழுதும்போது நான் ஹெவியாக எழுது ஃபீல் பண்ணாமல் ரொம்ப ஃப்ரீயாக எழுதுகிற மாதிரி அதனால் வந்து இந்த காமெடிங்கிறது வந்து நான் ரொம்ப கொஞ்சம் ரிசர்வ் டைப் தான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசணும் பேசணும்னு என் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட பேசும்போதோ அதெல்லாம் வந்து கலகலப்பாக பேசுது அதை வந்து ஒழிச்சு மறைச்சி பேசுறது கான்ட்ரவர்சியலாக பேசுறது இதெல்லாம் என்ன இதுவே இருக்காது ரகசியம் பேசுறது அப்படின்னா இருக்காது பேசுனா வந்து ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக பேசணும் ரொம்ப வந்து கலகலப்பாக பேசணும் யாரும் வந்து யாரையும் வந்து மூடி மறைச்சி அந்த ஒரு அந்த ரெண்டு வார்த்தைகளை மறைச்சி வச்சு பேசுறது எங்களுக்கு தெரியும் எல்லாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி எனக்கு நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படி இருக்கிறதுனால அந்த காமெடிங்கிறது வந்து சாதாரணமாக இன்னொன்று மெயினாக வந்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சது காமெடி மூவிஸ் காமெடி ரிலேட்டட் மூவிஸ் 
ஸோ எத்தனை எந் நீங்கள் நீங்கள் எந்த பேர் சொன்னீங்கனாலும் அந்த படம் நாங்கள் பார்த்துட்டு இருப்போம் இல்லை கலாட்டா கல்யாணம் மட்டும் ஒரு முந்நூறு நானூறு ரூபா பார்த்துருக்கு கலாட்டா கல்யாணம் காதலிக்கு நேரம் இல்லை இந்த ரெண்டும் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து தலைகீழ் மனப்பாடம் வசனம் எல்லா படங்கள்லாம் இருக்குது அந்த படங்கள்லாம் வந்து நானூறு தடவை இங்கே எத்தனை சேனலில் போட்டாலும் கண்ணு தூக்கத்து கெஞ்சம் அப்படி முடிச்சுட்டு அப்படின்னு பாருங்க அதுல இருந்து வர்றத மோஸ்ட்லி வந்து எங்க வீட்டுல பேசுறது வந்து இந்த நடிக்க வரலையே பாலாம் வந்து அது படத்துல வர்ற டயலாக் தான் ஆக்சுவலா சோ அதனால காமெடி இஸ் அவர் பார்ட் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி இங்க அடுத்து கேட்டிருக்கிற கேள்வி வந்து பிளாக் பண்ணுறீங்க புக் எழுதுறீங்க வாழ்வியல் பண்ணுறீங்க சமையலில் அசத்துறீங்க கார் ஓட்டுறீங்க யோகா பண்ணுறீங்க இன்னும் என்னெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியாத திறமை வச்சுருக்கீங்க ப்ளீஸ் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் திறமையான்னு நீங்கள் சொன்னது வந்து ரொம்ப இது வந்து எனக்கு ஒரு கடவுள் கொடுத்த கிஃப்ட் மாதிரி அமௌண்ட் கொடுத்த மாதிரி சரியா எனக்கு வந்து சின்ன வயசில் வந்து ட்ராயிங்லாம் வந்து ட்ராயிங் பிடிக்கும் ஒரு சார்ட்டை போய் பெயிண்டிங்லாம் கற்றுக்க போகணும் ஷீத்துக்கும் வந்தால் அப்போல்லாம் அதெல்லாம் போ போய் இது பண்ணோம் நான் வந்து எங்கள் அம்மா கூட்டுறது நாங்கள் ஆயில் பெயிண்டிங் கற்றுக்கிட்டோம் அந்த இதெல்லாமே வந்து உள்ளே வச்சுருக்கேன் நான் இது எங்கள் அம்மா இறந்த உடனே ஒரு எங்கள் அம்மா பிரிஞ்ச துக்கம் வந்து என்னால் அதை தாங்கவே முடியல அது இந்த படம் வரைஞ்சி தான் அதை வந்து என்னுடைய மனசுனுடைய வெளிப்பாடு அந்த நான் அப்போ வந்து ஷீத்தனும் காலத்தில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தா பக்கத்தில் இல்லை அதனால் வந்து ஒரு என்னுடைய தனிமையில் வந்து இந்த படத்தை வரைஞ்சி தான் நான் வந்து இது பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி எனக்கு இது இதை வந்து ரொம்ப பெரிய அளவில் நான் வளர்க்குறேன் அடுத்தடுத்து வந்து கமிட்மெண்ட்ஸ் இருந்ததுனால கிளாஸ்க்கு போய் அந்த இது வரைஞ்சேன் வால் பெயிண்டிங் வரைஞ்சேன் அப்படின்னா நான் பண்ணலை பட் எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு சில சமயம் வந்து கொஞ்சம் மைண்டு வந்து டிப்ரெஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா சிவகாசி போவேன் சிஸ்டரை கூப்பிடுவேன் இந்த கடைக்கு போய் ப்ரஷ் வாங்குவேன் அந்த பெயிண்ட்டை வாங்குவேன் போர்டை வாங்குவேன் என்ன வாங்குவேன் வந்து ஒரு பென்சிலை வச்சு இது பண்ணிட்டு அப்படியே வரைஞ்சி காமிச்சிட்டு அவர்கிட்ட காமிப்பேன் ஏன் உங்களுடைய டிப்ரெஷனுக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா காலி அப்படின்ப்பா அந்த மாதிரி இந்த ட்ராயிங்கில் வந்து என்னுடைய மனசை வந்து லேஸ் ஆகுது அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் வந்து எனக்கு வந்து மத நாட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு குவாலிஃபிகேஷன் ரொம்ப பிடிச்சது வந்து அவர் ட்ராயிங் பழகிட்டார் ரொம்ப நல்லா ட்ராயிங் பண்ணுவாள் பென்சில் ட்ராயிங் வந்து ரொம்ப நல்லா பண்ணுவாள் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொன்னாங்க எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சி ஆஹா நம்மளுடைய டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு மகம் மருமா வரப்போறா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது மாதிரி இது கொஞ்சம் இது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு திறமை உண்டான்னு கேட்டால் அது கிடையாது இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு திறமைன்னா கற்பனையில் வந்து ஒரு இதை சீனை சொன்ன உடனே எவ்வளோ அழகாக வரைவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நான் வந்து காலேஜில் படிக்கும்போது மாயா சித்ராலயான்னு சொல்லிட்டு போஸ்டலில் ட்ராயிங் சொல்லி கொடுப்பாங்க அது பழகிருக்கேன் நான் பழகியிருக்கேன் இப்படி கொஞ்சம் விட்பிட்டா நாங்கள் நான் பழகிருக்கேன் அந்த மாதிரி அவ்வளோதான் இது ஒன்று தான் எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியாத இது வந்து இது ஒன்று ஆமாம் ஸோ இது எல்லாம் தான் அவங்களுடைய கேள்விகள் சார் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க வீடியோ முடிஞ்சது இதோட அப்படியா ஆமாம் அதோட கேள்வி கேள்வி கேட்டால் சில இது வந்து என்னுடைய சைல்ட்ஹுட் நான் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன மாதிரி பண்ணேன் இன்னைக்கு எங்கள் ப்ரொஃபஸரை நினச்சிக்கிட்டேன் எனக்கு செமினார் கிளாஸில் நான் என்ன ஆட்டம் போட்டேன் என்ன நூற்றி அடிச்சேங்கிறதெல்லாம் ஞாபகம் வந்துருச்சு சும்மாவே நான் எக்ஸாம் எழுதாமல் இருந்தது ஒரு மட்டும் நான் சொல்லிட்டேன் சொல்லி இதையே அதுக்கு அப்பா ஒன்று சொன்னாங்கல்ல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அதையும் சேர்த்து சொல்லிடுங்க இப்போ அதையும் கேட்கட்டேன் எல்லாரும் இல்லை அப்பா வந்து நீ எழுது பரவாயில்ல நான் அவனுக்கு சொல்லி தரேன் சொல்லி சொன்னாங்கன்னு சொல்லுவீங்கல்ல ஆமாம் அது சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் அதுக்கு பிறகு அதுக்குலாம் அது ஒரு வயசு அந்த ஒரு அந்த அந்த வயசில் வந்து படிக்க உட்கார்றது கிடையாது அதான் இதே கேரக்டர் ஷீத்தல் தெரிந்தது என்னால் தாங்கவே முடியல இதெல்லாம் வந்து இந்த நினைவுகளை வந்து அங்கே கொண்டு கொண்டு அந்த கேள்விகள்லாம் என்னை கொண்டு வந்து என்னுடைய பதினாறு வயசை எட்டி பார்க்க வச்சிருச்சு என்னுடைய பத்து வயசை நினச்சி பார்க்க வச்சிருச்சு அதே மாதிரி எங்கள் அப்பாவுக்கு எனக்கு உண்டான பாண்டிங் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் கிச்சனில் எப்படி ஊட்டி அடித்தோம் எங்கள் அப்பாவை நீங்கள் மனசார நினைக்க வச்சேன் இந்த படத்தின் மூலமாக எங்கள் அம்மாவோட பிரிவை வந்து இன்னைக்கு ஊட்டி நான் 
இந்த மாதிரி சந்தியா கூட நான் கூத்தடிச்சது ஆதி கூட இன்றைக்கும் விளையாடுறது இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கேள்வி கேட்டதில் வந்து எனக்கு மறுபடியும் எனக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கு ஞாபகம் வந்துருக்கு சில சமயம் பத்து வயசு கம்மியான மாதிரி இருக்கு சில சமயம் ரொம்ப மெச்சூர்டாக அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொடுத்தவங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி என்னுடைய என்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்டு என் பிள்ளைகளாக மாறின அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் சொல்லி சொல்லிக்கிறேன்